Այսօր հոկտեմբերի 13-ն է ուշ փատ առաջին դերատվականը սկսում է աշխատանք նուղիղ եթերում տաղավարում արդուր աղաբեկյանն է բարի լույս։ Բաժանորդագրվեք առաջին դերատվականի յութուբյան և վեզբուկյան Առողջապավության նախարարությունից հայտնում են, թե նորաց իններից 24-ը լույս աշխար է եկել երևանում 31-ը մարզերում։ Անհետ կորաց համարվող արցաղցի մատդատ բաբայանը բակվից կապ է հաստատել թորան հետ։ Մարտակերտի շրջանի գետավան գյուղի բնակիչը անհետ կորաց էր համարվում սեպտեմբերի 19-ից, իսկ հոգտեմբերի 9-ին ընտանիքը զանգ է ստացել բակվից։ Մադատի թորը կսանամյա ալ են բաբայանը պատմել է թե սկզբու� Արդբորս նախարար առառատ Միրզոյան նդունել է Հարավային Քովկասի և Վրաստանում ճկնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցի շտոյվոքլարին։ Կննարկվել են Հայաստանի և ադրբեջանի միջև հարաբերությունների շարունակման անրաժեշտությունը։ Եվրոպայի խորդի խորդայանական վեհաժողով նդունել է հումանիտար իրավիճակը լերնայի գարաբաղում բանաձևը և համանուն խորշտատվությունը։ բանաձևը դատապարտում է 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին լերնայի � մոնիտորինգային գործ ընթաց։ Կաղաքագետ Հայց Մինասյանի կարդիքով Հայաստանը պետք է արև մուտքին հասկացնի գործադրվող միջոցները բավարար չեն։ Մեր դու նգահուցենք, մեր կաղաքագան համագար կգահուցենք և ես միացյալ գրավարություն սերձեն, ոչ այսօրվա խորդարանի ուժերուն հետ, որով է դեվ ամ էտեպ է և մագարտակ չիգա և այլան և այլան, բայց կոն է այն ուժերը, որ թուրս են խորդարան են և գրնան ոգտագար լինել Հայաստանի ոյվ է անում տող ունենա, գամ մեկ կազմագերբություն, գամ գուսակցություն, ոյվ է կույն տող ունենա, չի գրնար լուծ էլ ամպոչ հայության այսօրվա մարդայավերները, խնդիրները։ Վսել գուզեմ, որ ժամանակ եգավ, որ վարճաբե� ուրիշ կույներ մտնել իր գարավարության մեջ, անշուշտ առանց թե Հայաստանի վրակցիայի բատկամավորները, թե իպրտե բադիվ ունեն վրակցիայի բատկամավորները և այլն, որով էդև ասոնք վերջացած են և այլն, բայց բետք է � Կարմիր խաչին դերևս հնարավորություն չի տրվել տեսակցել ադերբեջանցիների կողմից արևանգված և այժմ բակվում պահվող արցախի ռազմական և կաղաքական գործիշներին։ Պաստին վոյի պոխանցմամ չի բացարվում, պաշտոնյաներին, փորձելով թերևս նրանցից թակցնել բակվում անորինական պահվող անձանց իրական թիվն ու նրանց նկատմամ կիրարված բրնության հետքերը։ Հայաստանի հայց մակի արդարադատության միջազգային դատարանում ներկայացնելիս լյովենի համաստանի պրովեսոր պիեր դը արժանը 
արցանագրել է, թե Ադրբեջանի այսպես ասաց մեծ վերադարձի ծրագիրը ռասիստական նախագիծ է, որի նպատակն է հայրենիքից արմատախիլ արված հայերին փոխարինել ադրբեջանցիներով։ Աստ պրովեսորի ադրբեջանի միակ ծանկությունն է, որ դատարանը չխոչնդոտի խթրականության իր մեծ նախագծի իրագործմանը, որն իրագործվում է տարածքային ինքնիշխանության շղարշի ներքո։ Այս նախագծով ոչ միայ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը դատարանում հայտարել է, թե ադրբեջանը սեպտեմբերի 20-ին ի վերջո վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը։ Ել նուր մամեդովի հավաստման պայերը կարող են վերադարնալ գարաբաղում Վաշինգտոն փոստը նշում է, թե ադրբեջանը ճնշում է գործադրում երևանի վրա պահանջելով զանգեզուրի միջանցքի անխոչնդոտ հասանելիություն։ Ալիևը հասկացրել է, որ բակուն ուշկը գիրարի, որպեսի զավթի հավանական է համարում։ Կարնեգի հիմնադրամի ավակ գիտաշխատող թոմաս դվալ նասել է, որ գոյություն ունի արևելք, արև մուտք այդ նույն երթուղու երկու մրցակ ծող տեսլական։ Հայաստանին աջակցում է արև մու� Տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ արմեն պետրոսյանը նշել է, որ ադրբեջանի հետբանակցությունների ձևաճապը պետք է լինի բացարապես արև մտյան, բայց այստեղ Հայաստանի անելիքը նվազ է։ Կոնքրետ ադրբեջանի հետբան արեմության երկրները, եթե իրենց պետք է իրենց ձևաճապերը պահել, ուրեմն իրենք պետք է գնան ալևի ականջի բրնած պեր են նստեսնեն բանակցուն։ Եթե դա չարեցին, ուրեմն մենք պետք է արդեն մեր ալևի � գրանադայմ կամ արեմության որև է հարթակում նոր պաստատուղ ստորագրի, որը նոր ստատուս կվոյի չարտարապետությունը սահմանի։ Ալևը դա և ադրբեջանը թուրկյան ինչի ոչ նաև Հուսաստանը կամ պոխադարց համազայնցյամ � Հողվարճապետ մհեր գրիքորյանի գրասենյակից հայտնել են, թե երակով մաշխատանքային խմբի կամ սահմանազատման հանձնաժողովների շրջանակում դերևս պայմանավորվածություններ չկան։ Աշխատանքը շարունակելու խնդիր Հուսական խաղապահ զորախումբը շառունակում է պակել դիտակետերը, արցախում երեկ եվս մեկ դիտակետ են պակել։ Ընդհանուր արմամբ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից ասկերանի շուշի մարտունու և մարտակերտի շրջաններում Հուսաստանի պետ դումայի անվտանգության և կորուպթյայի կանխարգելման հազնաժողովի նախգահ Վասիլի պիսկարևը հայտարարել է, թե Հուսաստանը ապհը երկրներին այդ թվում Հայաստանին կպոխանցի հարյուրտասը անցանկալի ոտարերկրիակ պետության համար։ Երեկ բիշկեքում արդգործ նախարարների հանդիպումից հետո Հուսաստանի արդգործ նախարար Սերգեի լավրովը հայտարարել էր, թե Հայաստանի միջոցով Հարավային կովկասում նատոյի շահերն առաջ մղելու փորձ էր Այսօր տեղիք ունենա երևանի նորնտիր կաղաքապետ դիգրան ավինյանի երտման հանդիսավոր առարողությունը։ Հոգտեմբերի տասին ավականու արտայերտնիստի ժամանակ տեղի ունեցած կվյարկության արդյունքում ավինյանը ձայների 
Դատախազության ապորինից ակում ունեցող գույքի բրնագանցման վարջությունը երկրորդ նախագը Հոբերտ Քոչարյանի և նրա անտանիքի ենթադրյալ ապորինի գույքի բրնագանցման պահանջով նոր հայցադիմում է ներկայացրել դատարան։ Մի դիմումով պատասխանողներ են Հոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի բոլոր անդամները, երկրորդ դիմումով միայն Սետրակ Քոչարյանն ու նրա կինը։ Դատախազության կողմից նախնական ուսումնասիրության արդյունքում ապորինի է դիտարկվել եւ ապահովման միջոց կիրառվել 20 անշարժ գույքի նկատմամբ, որոնց թվում Տերյան, Աբովյան, Պարոնյան փողոցներում, Հյուսիսային փողոտայում գտնվող շենքեր, բնակարաններ, ավտոկայանատեղիներ եւ հասարակական նշանակության տարածքներ, ցախկածորում գտնվող հանգստյան տուն, Իսակովի փողոտայի երկու անշարժ գույք։ Հակակորուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվելու է Ստրեչի ապեր մականունով Արամ Վարթանյանի եւ նրան փոխկապակցված անձանց ապորինի գույքի բռնագանձման հայցի քննությունը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել Երևանում գտնվող 10 բնակարանները, բնակելի տները, խանութը, շինությունները, Կոտայքի եւ Տավուշի մարզերում գտնվող 4 սողամասերը, երկու տրանսպորտային միջոցները եւ մոտ 730 միլիոն դրամ։ Եվ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ամն դոլարի փոխարժեք նիշնում է վերջին օրերի կտրուկ աճից հետո։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 400 վաճառում 416 դրամով, 1 եվրո յարքը 422 վաճառքը 450 դրամ է։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 4 դրամ 10 լումայով վաճառում 4 դրամ 50 լումայով։ Եվ մի մորացեք բաժանորդագրվել առաջին դրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Վեր լուծաբան Վադիմ Դուպնովը կարծում է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ որևէ տեղ գնալ տարածաշրջանից։ с довольно грамотной операцией Азербайджана по установке КПП в Лачине и последующим как бы приглашением учредить такой же КПП Армении, ну, условно говоря, в Техе или в Корнедзоре, да, что несколько вывело из себя Москву, которая к такому повороту была не совсем готова, и что сделала Москву, собственно говоря, вынужденным монополистом решения проблемы точки входа в Зангизурский коридор. То есть она должна идти с Арменией делать в одиночку. Вот. А Азербайджан и Турция могут могут там с любопытством, с благосклонностью наблюдать за усилиями России и отвечать или не отвечать на ее просьбу. Вот. И подобное развитие событий, в общем, таит в себе довольно большие риски, на мой взгляд, потому что я не вижу какой-то стратегии ответа на все это у армянской власти. Возможно, есть риск того, что она может сыграть в том же стиле запоздалого ответа, скажем так, который мы наблюдали в 44-дневной войне, как который мы наблюдали в однодневной войне. Вот. И, в общем, пока я не вижу никаких признаков того, что есть какие-то альтернативные варианты и ходы в дальнейшем давлении. А давление будет очень серьезным. Потому что, собственно говоря, теперь Москва, решая свои проблемы этой точки входа, может пригласить Азербайджан для помощи какой-то. Азербайджан, в общем, совершенно нетрудно будет организовать ну, что-то... Ваш бросок, скажем так. Далее. Ну, я бы назвал это там чем-то от поруха до джермука. Да? Не захват от джермука, да? а масштаб эскалации. Вот я не думаю, что Азербайджан пойдет пробивать коридор силой. Ему совершенно не нужно. Это не будет популярно в Азербайджане, кстати. Вот. А вот что-то вот такое вот эскалирующее, что-то через кован на границах с Арменией, которое не делимитировано, и об этом будут сейчас напоминаться Армении каждый, на каждом саммите и между саммитами каждую неделю. А вот, и еще раз говорю, это, это очень большой риск. И есть еще анклавы, о которых мы сегодня так активно начали слышать. И Азербайджан, в общем, не скрывал, что анклавы ему не очень-то нужны как анклавы, а они его интересует как инструмент давления, но очень эффективный, может быть гораздо более эффективный, чем все остальные. Բիշկեքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման մեկնարկին առաջարկել է քննարկել Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ղրգսկանի մայրաքաղաքում երկու ղեկավարները մասնակցում են APH գագաթնաժողովին, որին Հայաստանի վարչապետը չի մեկնել։ Ո 
уважаемый Ильдарович, очень рад вас видеть. Мы с вами в последний раз по телефону разговаривали. Конечно, вопрос номер один по ситуации такой в Карабах, и что надо прямо сказать. Но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Я предлагаю нашу работу построить следующим образом. Мы тогда, может быть, со второй части начнем и дадим возможность коллегам высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся с ним и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов. Спасибо, Владимир Владимирович. Рад вас снова видеть. Как вы отметили, мы недавно с вами беседовали. И очень отрадно, что вы нашли время в рамках государственного визита в Кыргызстан. Для встречи, на самом деле, вопросов много. И я считаю, что ваше предложение вполне разумное. Мы с коллегами поговорим по двусторонней повестке дня. Тем более, что у нас есть о чем поговорить. Результаты этого года очень впечатляющие и по товарообороту, и по промышленной кооперации, по сотрудничеству в транспортной сфере. Очень много новых проектов. Ну а потом пройдемся по региональной тематике и вопросам безопасности. Еще раз спасибо за встречу. Հանդիպումից հետո հաղորդագրություն տարածել է միայն ադրբեջանական կողմը նշել, թե բարցրացվել է միջ տարածաշրջանային համագործակցության հարցը։ Կողմերը գոհունակություն են հայտնել հյուսի սարավ տրանսպորտային միջանցքի Ադրբեջանը հայտարել է թե ստեպանակերտում 30 մահճակալով ապաստարան է բացել խոցելի խմբի անձանց համար։ Նշվում է, որ կենտրոն են գործողվել երկու հոգեբան և երկու սոցիալական աշխատող։ Հաղորդվում է թե 6 հոգի արդեն տեղափո� Հյուսի Սային Կիպրոսի ինքնահարճակ թուրկական հանրապետության նախագա էրսին թատար նարաջին անգամ պաշտոնական այցով ժամանել է բակու։ թատարի գլխավորած պատվիրակությունը մինչև հոգտեմբերի 16-ը կմասնակցի տարբեր Կոբախի ձեն հայտարարել է, թե Վրաստանի նախագա Սալոմե զուրաբիշվիլի իմպիչմենտը գործնականում բացարվում է, կանի որ իշխող կուսակցությունը չի ապահովի անդրաժեշտ հարյուրքվ է հարյուր հիսունից։ Ձուրա� Միացյալ նանգների նախագահ ջո բայդենը իրանին զգուշացրել է զգուշ լինել շապատավերջին իսրայելի վրա համասի հարցակումներից հետո թվարկելով ոգնությունը, որ նամերիկան ուղարկում է իսրայելին և նշելով, որ տարածաշրջանում � Համասի վերասկողության տակ գտնվող գազայի առողջապահության նախարարությունից հայտնել են վերջին տվյալներով զովվել է 1537 պաղեստինցի, որոնցից 500-ը երեխաներ, տարբեր աստիճանի վնասվածքները ստացել 6612 մարդ։ Վետ կարտուղ արենթնի բլինքենը թելավիվում հայտահարել այ կանի դեր միացյալ նանգները գոյություն ունի Իսրայելը միայնակ չի լինի։ Իսրայելում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է տեղի իշխանությունների, հայկական կազմակերպությունների և հիկվա բատյամ։ Նատոյի գլխավոր կարտուղար են Ստոլտեմբերգը հայտնել է, թե դաշինքը հաջորդ շապատ խոշոր միջուկային զորավարժություններ կանցկացնի։ Հայտարարություն նարվել է այն բանից հետո, երբ Հուսաստանը
Նատոն չի պատրաստվում ներկաշվել ուգրայինայում ռազմական գործողություններին մեջ, սակայն մտադիր է հետագայում եվս աճակցել կիևում գործող իշխանություններին։ Միացյալ նանգների պաշպանության նախարար լլոյդ ոստինը բրյուսելու� Ուգրայինան զինված հակամարդության արդյունքում կործրել է 3.5 միլիոն աշխատատեղ այս մասին հայտարել է երկրի վարճապետ դենիս շմիգալը։ Կիևի միջազգային տնտեսական վորումում նա կարևորել է աշխատատեղերի վերականգնումը։ Ուգրայինայի զինված ուժերի գլխավոշ տաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուգրայինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 285,800 ռուս զինվորի։ Եվ մարզական լուրեր Հայաստանի վուտբոլի ազգային հավակականը ռիգայում 0-2 հաշվով պարտվել է լատվիայի ընտրանուն և գործնականում զրկվել եվրո 2024-ի եզրապակիչ պուլ դուրս գալու հնարավորությունից։ Ընտրական մրցա� Հաղից հետո հավակականի գլխավոր մարզիչ ալեկսանդեր պետրակովն ասել է, թե սայիր մարսճական պարտությունն է։ Но, наверное, это не возымело действия на них. Я как тренер не смог их встряхнуть, скажем так, наверное, убедить. И они вышли недонастроенные на игру, подумали о каком-то мастерстве, что они уже, знаете, ну все могут, наверное, так можно выразиться, знаете, или многое могут. А вышли недонастроены и, видите, поплатились. Латвия была собрана, билась, убивались ребята на футбольном поле. А у нас этого вообще не было. Очень многие игроки выпали, поэтому это чисто мое поражение. Հրահոսից առանձնացրել էինք այս կանա, այս պային առաջարկում եմ տեղափոխվել երևանի կաղաքապետ առանի շենք, որտեղ տեղի է ունենում երևանի 14-որդ կաղաքապետ տիգրան ավինյանի երտման հանդիսավոր առարողությունը։